makeup. To Prite, her coach. This is a grand slam. Hold on, is what this is. All the ladies, the training team, to First of all, I wanted to thank you for the extraordinary job that you do um, and how you've been really started a new era of skating. Um, it's beautiful what your skaters and your coaching team have done and it's improved our sport worldwide. So before young skaters, especially young junior ladies, never did quads before. I don't even know if anybody ever thought about that. Was there a particular moment that you thought, hey, you know what, I think these girls can do that? Maybe, you know, during the practice, uh, especially in the junior, girls usually better than boys. Mm. They jump better, yeah. stronger. So that's the point. If junior girls can jump better than junior boys, then why do we still developing boys in the senior trying to do the quads? And why do we stop developing girls? Should we just try to continue to do the same thing? And for me, girls do better here. Yeah. We начали это пробовать уже давно. Еще когда почти никто не прыгал, уже тогда тренеры, смотря в будущее, понимали, что это будет. Важно, чтобы мы понимали, что это как норма, что это не что-то за грани, что бояться этого. Ну, это такой же прыжок, мы это можем делать, что это в наших силах. Я всегда хотела делать то, что не делает никто, поэтому я прыгала прыжки, старалась, чтобы они были выше, и просила Эдри Георгиевну прыгать четверные, и она мне разрешила. Фактор страха. То есть мы пытаемся показать, что это, это некая система. То есть это можно. Это более сложные прыжки. Хочется показывать, что я тоже могу их сделать. Что не только мальчики могут. Почему не мальчики могут, а девочки нет. помогает, тебя могут чуть приподнять, в каком-то месте удержать и как-то направить. Когда уже тренер, который на удочке, говорит, что ну я уже ничего не делаю, просто еду с тобой для уверенности. Вот тогда, да, он, ну и чуть раньше начинаем тренировать без удочки. Порой бывает, что на удочке прыгаешь, и тебе говорят, что уже ничего не делают, прыгаешь, прыгаешь, заходишь отдельно, чуть что-то по-другому. Ко всему привыкаешь. Сначала казалось невозможно, потом запрыгали, кажется, очень тяжело. Потом натренировал, кажется, что в принципе все возможно. Если только начинаешь учить прыжок, то всегда нужно думать о всех мелких деталях. Как я сейчас сделаю тройку, как я повернусь, как руку, как ногу. А если в принципе прыжок уже постоянно прыгаешь, то уже иногда заходишь, думаешь о чем-то совершенно другом. Если уже там тройные какие-то прыжки, которые ну, не требуют задумываться, сколько нужно скорости, все уже на автомате настолько, что да. Сейчас я... Тем более, если еду на четверной, то всегда, да, контролирую скорость, всегда думаю, как нужно сделать, что все как на разминке. Для меня это не страшно. Знать, наоборот, больше, чем тройной, поэтому мне страшнее на горках кататься. Есть одинарный, ты так берешь и прыгаешь в один оборот. Поезжаешь. Потом делаешь два оборота. Крутишься. Когда учишь, просто крутишься сколько можешь. Потом уезжаешь, потом тройной так же. А когда четверной, просто очень долго-долго-долго так крутишься. И потом уже, если ты готов выехать, то ты сам приземляешься и уже стоишь так. I've noticed that with all of your young ladies doing these quads, I haven't seen an injury. Like, you must be doing something extremely well. Really. During the competition and, like, every job. Because we do get it. На самом деле, я, да, слышала, но почему-то как-то я думала, что там мало ли что там хрустно, ну, то есть, ну,
Sometimes. Well, I mean, it's remarkable what has happened, and who knows where this will go. But um, you know, congratulations to all your uh, young ladies, plus your coaching staff. Such a super job. 